పాజిటివ్ ఎథిజం ప్రేక్షకులకి హృదయపూర్వక స్వాగతం ఇవాల్టి ఎపిసోడ్లో ఘోరా నాస్తికుని జీవితం విద్యార్థి జీవితం వివాహం పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో వెంకట సుబ్బారావు గారు కాకినాడకి వచ్చిన తర్వాత పర్లా కిమిడ్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని కూడా తీసుకొచ్చారు అంటే గోరా గారిని కూడా కాకినాడకి తీసుకురావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో గోరా గారు పిఠాపురం రాజావారి కాలేజీలో హై స్కూల్లో ఒకటో ఫారంలో చేరారు వరుసగా చదువుతూ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్షకు వెళ్ళారు కానీ ఆ సంవత్సరం పాస్ కాలేదు మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యి పిఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో జీవశాస్త్రం అంటే జువాలజీ ప్రధాన విషయంగా తీసుకొని చేరారు ఇది మొదటి మెట్టు అప్పటికి బ్రహ్మ సమాజానికి కాకినాడ కేంద్రంగా ఉంది బ్రహ్మ సమాజం అనగానే రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారు గుర్తొస్తారు రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారు అప్పుడు ఈ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నారు అయితే గోరా గారు కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి వేమూరు రామకృష్ణారావు గారు ఆయన క్రమశిక్షణకు మారు పేరు ఆయన ప్రిన్సిపాల్గా వచ్చారు రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారు తర్వాత రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారి గురించి ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనందరికీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు తెలుసు ఆయన మహాకవి కృష్ణపక్షం రాసినటువంటి మహాకవి మల్లీశ్వర్ లాంటి సినిమాలకు పాటలు రాశారు ఆ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారి దగ్గర చదువుకున్నారు కాబట్టి రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారు ఎంత గొప్పవారో మీరు ఊహించుకోవచ్చు అటువంటి కాలేజీలు ఇటువంటి వాళ్ళు ప్రిన్సిపాల్గా రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారు ఆయన తర్వాత వేమూరు రామకృష్ణారావు గారు ఇటువంటి వాళ్ళు ప్రిన్సిపాల్స్గా ఉన్నటువంటి కాలేజీలో గోరా గారు తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు ఏది విద్యార్థిగా గోరా గారు హై స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశం వచ్చి స్వరాజ్యోద్యమానికి కాంగ్రెస్ని సంఘటితపరుస్తున్నారు అది కీలకమైనటువంటి దశ భారతదేశ జాతీయోద్యమ చరిత్రలో మహాత్మాగాంధీ గారు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి వచ్చి స్వరాజ్యోద్యమానికి ఆయన మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులందరినీ ఆయన సమాయత్తపరిచే ఒక కీలకమైనటువంటి దశ ఆ దశలో వెంకట సుబ్బారావు గారు సరళ హృదయం ఎవరు మన గోరా గారు నాన్నగారు ఆయన ఉదార స్వభావుడు కావడం చేత జాతీయోద్యమ ప్రభావానికి ఆయన కూడా లోనయ్యారు గోరాకు దేశభక్తి గురించి తిలక్ అనీ బిసెంట్ గాంధీజీ నాయకత్వాల గురించి స్వయంగా చెప్పేవారు జాతీయోద్యమానికి సుబ్బారావు గారు సానుభూతి పరుడుగా తయారయ్యారు సుబ్బారావు గారు ఒకవైపు శివభక్తుడిగా ఇంకోవైపు శిష్యకోటిని తయారు చేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప గురువుగా అలాగే అటవీ శాఖలో ఒక ఉద్యోగిగా అలాగే ఇప్పుడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన క్యాష్ కీపర్గా ఇన్ని ఉన్నాయి ఏది సుబ్బారావు గారి జీవితంలో వాటితో పాటు జాతీయోద్యమం కూడా సుబ్బారావు గారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసింది అది సుబ్బారావు గారు తన ద్వారా పిల్లలకి సంతానానికి ముఖ్యంగా గోరా గారికి ఆ జాతీయోద్యమ భావాలు నర్నరాన జీర్ణించుకోవటం మొదలెట్టే గోరా కాలేజీలో ప్రవేశించిన వెంటనే సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది అప్పటికి ఆయన యువకుడు జాతీయ భావాలు అప్పటికే చొరబడ్డాయి దాంతో కాలేజీ మరికొంతమందితో పాటు గోరా కూడా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఇదే సమయంలో గోరా తండ్రి గారైన మన సుబ్బారావు గారు కాంగ్రెస్కి రెండు బస్తాల ధాన్యం విరాళంగా ఇచ్చారు సుబ్బారావు గారు కొంతకాలం ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ కూడా చేయబడ్డారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడము జరిగింది ఇటు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థుల్లో కొద్ది మందిని మాత్రమే ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసింది ఊరిలోని పెద్దలు సంరక్షకులు అధ్యాపకులు కృషి ఫలితంగా మిగిలిన వారిలో చాలామంది తిరిగి కాలేజీలో చేరారు గోరా కూడా వారిలో ఒకరు కాకినాడ కాలేజీలో విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు గోరా గారిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది జువాలజీ ప్రొఫెసర్ ఆర్వి శేషయ్య గారు శేషయ్య గారు గొప్ప ఆదర్శవాది చక్కని విద్యావేత్త విద్యార్థులను భావి పౌరులుగా మలచటంలో ఆయన చాలా శ్రద్ధ తీసుకునేవారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో గోరా జువాలజీ మెయిన్ కోర్సుగా ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు ఇంటర్ పాస్ అయిన వెంటనే గోరా గారి పెళ్లి కూడా ఆవేశంలోనే జరిగింది ఇది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన గోరా గారి జీవితంలోనూ మన కథలో కూడా ఇదేంటంటే గోరా గారు ఇంకా ఎక్కువ చదువుకోవాలి ఇంకా పై చదువులు చదువుకోవాలని మద్రాసుకు వెళ్ళడానికి మొత్తం అన్నీ ఆయన సమకూర్చుకున్నారు ఇంట్లో వాతావరణం కూడా మద్రాసు పంపించడానికి గోరా గారిని పై చదువులకి అందరూ సమాయత్తమైనటువంటి ఆ సమయంలో వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం గోరా గారికి లేదు ఇంకా చదువుకోవాలి బాగా చదువుకోవాలి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు ఆయన ఇంతలో విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది శ్రీ పోడూరి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు వెంకట సుబ్బారావు గారు విజయనగరంలో బాల్య స్నేహితులు సహపాఠకులు శ్రీ పోడూరి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు 
అని ఆయన మన గోరాగారి నాన్నగారు వెంకట సుబ్బారావు గారు స్నేహితులు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం సంఘాతోల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అక్కడ సంఘాతోలు ఎవరు అంటే గోరాగారును సత్యనారాయణ రాజ్గురు వీళ్ళు సంఘాతోల్ లాంటి వాళ్ళే వీళ్ళు కూడా ఎవరు పోడు లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు వెంకట సుబ్బారావు గారు వీళ్ళిద్దరూ ఒకరోజు అనుకోకుండా కాకినాడలో రోడ్డు మీద ఎదురుపడ్డారు స్నేహితులు ఇద్దరు ఆశ్చర్యపోయారు ఒకరొకరు ఎక్కడ విజయనగరం ఎక్కడ కాకినాడ అని ఇద్దరు రోడ్డు మీదే కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్న తర్వాత ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఎవరు సుబ్బారావు గారు లక్ష్మీ నరసింహ గారు ఎందుకు వచ్చావు ఏంటి అంటే ఏం లేదు సుబ్బారావు నా కూతురు సరస్వతికి నేను సంబంధాలు చూస్తున్నాను మంచి సంబంధం ఏమైనా దొరికితే పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు ఈయన వెంటనే సుబ్బారావు గారికి ఆలోచన వచ్చింది మనోడు ఎలాగూ పై చదువులకి మద్రాసు వెళ్ళాలి మన రామచంద్రరావు మన రామచంద్రరావుకి ఇచ్చి చేసేస్తే ఎలా ఉంటుందని వెంటనే ఆలోచించి ఇద్దరు స్నేహితులు వియ్యంకులు కూడా అయిపోతాం అని చెప్పేసి సరే మేము రామచంద్రరావుకే చేసుకుంటాం మీ సరస్వతిని అని చెప్పి చెప్పారు ఎవరు సుబ్బారావు గారు ఇద్దరు సంతోషించారు పెళ్లి చూపులు అయినాయి కట్నాలు కానుకలుగా ఆడపెళ్లి వారు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేట్లు నిశ్చయించారు పోడూరు లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు తన అల్లుడు గోరా గారికి వెయ్యి రూపాయలు ఆ రోజుల్లో కట్నం ఇచ్చేలాగా ఒప్పందం కుదిరింది ఇక్కడ నరసింహారావు గారు విజయనగర రాజావారి కొలువులో పనిచేసేవారు తన వెంట కూతుర్ని కూడా అప్పుడప్పుడు రాజాగారి వద్దకి మహారాణి గారి వద్దకి తీసుకుని వెళుతూ ఉండేవారు ఆ విధంగా మహారాణి గారికి సరస్వతి గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే సరస్వతి గారికి పెళ్లి కుదిరింది వరుడు పలానా రామచంద్రరావు అని తెలియగానే ఆవిడ మొత్తం కట్నాలు కానుకలు పెళ్లి ఖర్చులన్నీ నావే అని ఆ రాణి గారు సరస్వతి గారి పెళ్లి ఖర్చులన్నీ ఆవిడే భరించారు అలా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు మే ఏడో తేదీన గోరాగారి జీవితంలోకి సరస్వతి గారు ప్రవేశించారు బాల్య వివాహం సరస్వతి గారు అప్పటికి నాలుగో తరగతి చదువుతున్నారు సరస్వతి గారు నలుగురు అన్నల తర్వాత ఒక్కరితే ఆడపిల్ల కావడంతో అల్లారు ముద్దుగా చాలా గారభంగా పెంచారు ఆవిడ్ని విజయనగరంలో పోడూరు వారి కుటుంబం అంటే చాలా సనాతన ధర్మ సంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి కుటుంబం తమ కుటుంబానికి తగిన అల్లుడే లభించాడని సరస్వతి గారి తల్లి కొండమ్మ గారు కూడా చాలా సంతోషించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం మే ఏడవ తేదీన ఆయన జీవితంలోకి సరస్వతి గారు ప్రవేశించారు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం గోరాగారి జీవితంలోకి సరస్వతి గారు ప్రవేశించినటువంటి ఈ సంఘటనను తెలుసుకుందాం వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఆయన చెన్నై వెళ్ళి అంటే అప్పటి మద్రాసుకు వెళ్ళి ఆయన పై చదువులకి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆయన ఏం చదువుకున్నారు ఎలా చదువుకున్నారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి